E aí, aqui é o Jefferson Xavier e hoje é dia de Pokémon aqui no canal. Bom, eu vou estar tá mostrando um pouco desse jogo aqui, Pokémon Estampas Ilustradas Online. É um jogo de cartas e vou estar mostrando algumas coisas aqui do jogo para vocês, beleza? Vou estar mostrando aqui alguns dos desafios que tem. Desafios do treinador, tem o modo versus, modo torneio, modo tutorial e modo partida rápida. Eu vou estar jogando hoje no modo versus para mostrar para vocês aqui como que é o jogo. Vou mostrar um pouco aqui para vocês. Eu... Tenho vários decks aqui já montados, vai, é, vou mostrar aqui alguns deles, mas eu vou estar jogando com deck temático hoje, o deck que eu comecei a jogar, o deck do Pikachu, beleza? Aqui são alguns dos meus decks que eu já tenho, mas vamos para o deck temático, o deck do Pikachu, beleza? Só clicar em jogar aqui no modo versus, aqui embaixo vocês estão vendo que tem os prêmios que a gente pode ganhar. Conforme a gente vai ganhando as partidas no versus, a gente, a gente vai ganhando aqueles prêmios. E aqui, antes de começar a partida, a gente joga uma moeda, para ver quem vai começar o jogo. O adversário está jogando uma moeda, no caso. E eu venci. E eu vou escolher quem começa a jogar. Se eu ou ele. Eu vou escolher eu, eu começar a jogar. Então. Esse jogo do Pokémon, a gente compra sete cartas de começo. Temos que jogar um Pokémon ativo. Para ficar de, de início lá na frente. E se a gente tiver algum Pokémon na mão, a gente pode botar no banco aqui. Para poder continuar a jogada. Quando precisar. E passei a vez, agora é a vez do adversário fazer a mesma coisa. Ele vai jogar o Pokémon ativo dele, e se vier algum Pokémon básico na mão dele, ele pode jogar no banco. Ele jogou o ativo. E vamos ver se ele vai jogar algum básico. Não, agora ele passou a vez pra mim. Então eu jogo o meu básico aqui e vou finalizar. Aí agora a gente pode começar o jogo. Ele jogou o básico dele agora. E a gente comprou seis cartas prêmios cada um. A finalidade do jogo é, quem conseguir comprar essas 6 cartas prêmios primeiro, vence o jogo. E agora eu usei uma carta de treinador para poder comprar mais 3 cartas. E essas 3 cartas que eu comprei, eu comprei mais 2 pokémons básicos, que são os pokémons que a gente pode jogar na mesa. Se a gente tiver uma evolução na mão e não tiver o básico na mesa, a gente não pode usar a carta, não pode evoluir. E eu vou jogar uma energia no meu pokémon ativo, que é para eu poder bater. Vou comprar... Mais energias com a minha carta de item, que eu posso comprar mais energias com ela. As energias vêm para minha mão. E agora, vocês viram que o meu Pokémon tem 30 de ataque. Eu não posso atacar ainda, porque é como se o Pokémon tivesse enjoado, porque acabou de entrar. Eu vou passar a vez para o adversário. Mas da próxima vez que, eu, que for a minha vez, eu vou poder atacar. Porque a energia que eu tenho, eu preciso de uma energia para poder utilizar meu ataque. Dependendo do Pokémon, a gente precisa de duas, três, quatro ou mais energias para poder efetuar o ataque, beleza? Então por enquanto é a vez do adversário ainda, ele está fazendo a jogada dele lá, ele tem dois pokémons, um ativo e um no banco. Ele passou a vez para mim de novo, provavelmente ele não tem energia. Ele não tendo energia, agora eu vou fazer minha jogada. Eu vou pegar uma energia minha e colocar nesse meu pokémon aqui no banco. Eu vou tentar encher ele até as três energias. Vou jogar mais um Pikachu aqui no banco e agora eu posso atacar. Agora eu já dei 30 de ataque no Pokémon dele. O Pokémon dele, se eu não me engano, tem 70 de energia. Oh, desculpa. 70 de vida. Se com o meu Pokémon eu conseguir tirar toda a vida dele, eu mato a carta dele e compro uma carta prêmio aqui do meu lado. Se eu conseguir comprar as 6 cartas prêmios, eu venço o jogo. Ele evoluiu o Pokémon dele agora. E passou a vez de novo. Provavelmente ele ainda não tem energia. Eu vou enchendo esse meu Pokémon aqui de energia do banco. Se eu precisar, eu uso ele. Vou dar mais 30 de dano na carta dele. E agora é a vez dele de novo. Ele novamente passou a vez pra mim. O cara não tem energia nenhuma, né? Provavelmente. Só eu que tô fazendo a jogada. Joguei mais uma energia. Joguei uma carta que eu tenho que jogar uma moeda. Que se eu conseguir tirar... A coroa, a cara, não sei, eu compro mais cartas. Usei uma carta novamente de comprar mais três cartas. E tenho mais cartas na mão. Esse jogo a gente não tem limite de cartas na mão, pode ficar com quantos quiser. Peguei uma carta item, coloquei no meu Pokémon ali na frente. E agora ele aumentou 20 de dano. E essa minha outra carta aqui, eu comprei uma carta para evoluir meu Pokémon. Vou evoluir o Pikachu. E agora eu vou bater com o meu Pokémon. Não, peraí. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, eu vou pegar uma carta aqui do cemitério. Com uma carta aí que eu tenho, eu posso pegar duas cartas que eu já utilizei e jogar de volta no baralho. Agora sim, eu vou bater com o meu Pokémon. 
Em vez de bater 30, eu vou bater 50 agora, porque eu tenho uma carta item adicionada ao meu Pokémon para ele dar 20 a mais de dano e comprar mais um, comprar minha primeira carta prêmio. Essa carta prêmio que eu comprei é uma carta de item que recupera a vida do meu Pokémon. Se meu Pokémon tiver um 20 de dano... Aí, ele me entregou o jogo. Ah, no jogo tem isso também. Se você estiver vendo que está perdendo a partida e não quiser continuar, você pode entregar o jogo, o adversário vence a partida e ganha alguns pontos. E é isso aí. A partida é basicamente isso aí. Bom, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do jogo. Esse foi só um jogo apresentação. Mostrei só um pouquinho do jogo. Se vocês quiserem, vocês comentem aí nos vídeos. Dê um like para me saber que vocês querem que eu continue o vídeo, beleza? E quem não é inscrito no canal, se inscreve aí para dar aquela força. Continua comentando. Dê o seu like. E é isso aí, galera. Eu vou ficar por aqui. E eu volto para... Uma, uma próxima gameplay em breve, valeu? Até a próxima, valeu e fui! Esse meu jeito de viver